Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today, as uh, we have been doing uh, the episodes on 10 most important unanswerable questions uh, which are before the scientist and the people from religion also. Now, uh, one of the uh, very important uh, question which is before the scientist uh, is why is there more matter than antimatter? The scientists argue that if uh, there is there is the equal amount of matter and antimatter, then this whole existence, this whole cosmos should not have existed at all. They should have collided with each other, matter and antimatter, and left with a huge amount of energy only. So why is this cosmos, why is this universe? It means there is more matter as compared to antimatter. But by principle, by scientific principle, there should be equal amount or volume of matter and antimatter. Now we will try to explore from the yogic science point of view, from that perspective, why is this universe, uh, I mean, it, it exists uh, even if there should be equal amount of matter and antimatter from the yogic science point of view. Sharma ji, scientists ke liye, uh, jitna matter hai, utna hi antimatter bhi hai. Antimatter. Haan, unka anusar, yadi dono cheeze hain, kyunki matter aur antimatter ke charges alag alag hain. Thik hai, ek positive charge hai, toh dousra negative charge hai. Toh, साइंटिस्टों के अनुसार मैटर और एंटी मैटर जब भी कोलाइड होता है दोनों टकराते हैं आपस में तो उनको वो खत्म हो जाना चाहिए उनको खत्म क्योंकि अपोजिट चार्ज है खत्म होके और वो उनका जो मैटर है सारा जो भी कंटेंट है वो सारा एनर्जी में परिवर्तित हो जाना चाहिए पर हम चारों तरफ देखते हैं कि मैटर है ठीक है ऐसा हो नहीं हां ऐसा ऐसा होता नहीं है ठीक है तो साइंटिस्टों के लिए एक अबूज पहली है एक उनके पास कोई क्लू नहीं है इसका कोई आंसर वो ढूंढ नहीं पा रहे कि मैटर ही क्यों है एंटीमैटर भी होना चाहिए प्रिंसिपल इस सैद्धांतिक रूप से एंटीमैटर भी उतना ही होना चाहिए तो सारे एंटीमैटर कहां पे गए जबकि मैटर है हमारे चारों तरफ तो योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए योगिक साइंस जो आध्यात्मिक <coughs> की जो अनुभव जिस तरीके में आता है तो वो ये आ रहा है कि हमने पहले भी बताया है कि एक अंडाकार चीज है अंडाकार एक अंडाकार पड़ा हुआ है और एक अंडा खड़ा हुआ है पड़ा हुआ बना हुआ है और खड़ा हुआ बन रहा है और पड़े हुए जो अंडे में है उसमें जो पहले की स्थिति जीव आत्मा जिसे हम बोलते हैं वो उसमें उसमें छोटे हैं और बहुत सूक्ष्म है तो सूक्ष्म वो जो उसमें लिक्विड 50% है और उसमें रिक्त 50% है तो 50% में वो ऊपर नीचे वो उसमें डूब रहे हैं ओवर रहे हैं उसमें प्रवेश हो रहे हैं इसमें से निकल के उसमें जा रहे हैं उसमें से निकल के इसमें घुस रहे हैं अच्छा मैं एक चीज में क्लेरिफाई कर देता हूं हां कि जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटा यूनिट है सबसे छोटे यूनिट द माइनूटेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच दे कॉल क्वार्क क्योंकि क्वार्क से ही प्रोटॉन बने हैं इलेक्ट्रॉन बना है और न्यूट्रॉन बने हैं इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं तो क्वार्क सबसे छोटी इकाई हो गई सबसे छोटी यूनिट है ठीक है तो जिसको साइंटिस्ट क्वार्क बोल रहे हैं यौगिक साइंस में शर्मा जी उसी को दो का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ठीक है उनके पास एक है एक क्वार्क है पर यौगिक साइंस के अनुसार वो एक क्वार्क नहीं है ठीक है उसका एक और भी होता है ठीक है जो कि चेतन एनर्जी है ठीक है तो एक और क्वार्क के चारों तरफ और है जो कि वर्टिकल है और जो क्वार्क है इधर हम सिर्फ क्वार्क की बात कर रहे हैं तो वो वो हॉरिजॉन्टल है जो जैसे कोई पड़ी हुई चीज होती है ठीक है और उसके चारों तरफ एक और होता है कॉन्शियसनेस का ठीक है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है योगी साइंस के अकॉर्डिंग ठीक है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रीमोर्डियल मैटर व्हिच इज कॉल्ड प्रकृति परमात्मा और आत्मा 
ठीक है तो ये पॉइंट साइंटिस्ट अभी हम बात करेंगे शायद मिस कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं ठीक है और इसी वजह से इसमें अंतर आ रहा है तो जैसे शर्मा जी बोलते हैं अंडे इसका मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू जहां जी ठीक है एक वर्टिकल और एक हॉरिजोंटल ठीक है मगर साइंटिस्टों के लिए जो क्वार्ट है वो एक हॉरिजोंटल चीज है बस वर्टिकली कुछ आ, उनके माइंड में भी है नहीं कि वर्टिकल भी कोई चीज हो सकती है हम हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक योगिक साइंस ये कह रही है योगिक विज्ञान ये कह रहा है आध्यात्मिक लाइन हमारी ये कह रही है कि एक अंडाकार जो चीज है वो हम साइंस भले ही इसको क्वार्क बोले मगर हम इस अंडाकार के अंदर भी एक चीज बता रहे हैं कि इसके अंदर 50 परसेंट लिक्विड है और 50 परसेंट रिक्त है और हम इसके अंदर भी और भी चीज बता रहे हैं कि इसके अंदर जो मूल में चतुर्भुजाकार है उसके जिसे हम जीवात्मा कह रहे हैं उसके सूक्ष्म अनेकों अनेकों हैं उसके रूप हैं उसके और वो उसमें चलायमान हो रहे हैं तो इसमें मैंने ये कहा था कि ये जो चीजें हैं इसमें जो चलायमान हो रहे हैं इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव की हमने बात करी थी और हमने ये भी बात करी थी कि इसमें चुंबकीय सिस्टम का घनत्व तो और कम घनत्व तो की भी बात करी थी तो दो चीजों की बात करी थी अब यहाँ सवाल जो अभी आपने दिया है मुझे वो ये है कि अगर कोई मैटर है और उसका एंटी मैटर होना चाहिए होना चाहिए बिल्कुल सिद्धांत रूप से होना चाहिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं जहां साइंस या साइंस मिस कर रही है या उसको समझने वाले लोग जो हैं साइंस को जानने वाले वो मिस कर रहे हैं या उनके पास इस टाइप की कोई मशीनें नहीं यंत्र नहीं रहे होंगे जिससे वो चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि घनत्व तो, जो एक मैटर है ये घनत्व तो है तो जो घनत्व तो आपने पकड़ा है वो घनत्व तो की आप ज्यू ज्यू आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपको वो घनत्व तो कम होता चला जाएगा ये घनत्व तो की ब्राइटी है ये एंटीमीटर इसको नहीं कहा जाएगा कि उसकी प्रकार है उतने उनकी प्रकार है इतने प्रकार के वो चुंबकीय सिस्टम है अब अगर हम ये देखें कि ये इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो उसमें एक अंडे में है वो एक अंडे में नेगेटिव पॉजिटिव है उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम अपने नेगेटिव पॉजिटिव पे हमें आपने घनत्व के हिसाब से कहाँ पे फिट किया है हमें आग आपने घनत्व में डाला है तो हम एक घनत्व में दो इंच बाई दो इंच लोहे के एक टुकड़े में है और जिसका भार दो किलो है और वही अंडाकार और वही नेगेटिव पॉजिटिव एक ऐसी स्थिति में जाकर के वराइटी के अनुसार जाकर के जहाँ जैसे एक कपास है रुई है या आप उसे फोम कहो हल्की चीज कहो हल्की चीज कहो तो वो हल्की चीज में जाकर के वही अंडे अपने उस चुंबकीय सिस्टम से और घनत्व से वहाँ जाकर के सामूहिक हुए हैं तो वहाँ एक जैसे दो किलो का एक बाट सामूहिक हुआ है ऐसे रुई का एक बहुत बड़ा झुंड एक सामूहिक हुआ है अगर रुई दस बाई दस कि स्क्वायर में अगर दो किलो होती है तो यहाँ एक किलो जो लोहा है वो दो इंच बाई दो इंच में है तो यहाँ आकारों की बात हो रही है और यहाँ उन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ उन अंडों की भी बात हो रही है और उन अंडों के अंदर जो मटेरियल है उसकी भी बात हो रही है तो ये बहुत सारी चीजें हैं ये सब अगर एक साथ नहीं कोई साइंटिस्ट वगैरह या वैज्ञानिक नहीं लेके चलेंगे और अपने यंत्रों में से इनको नहीं खोज करेंगे तो ये साइट इसको आ, आ, ये कह करके कहा कि, कि आ, आ, जैसे शास्त्र बोल देता कि भगवान आदि 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 कह करके और अपना पीछा छुड़ा लेता है शास्त्र ऐसे ही साइंस साइंटिस्ट भी वैज्ञानिक भी अपना पीछा छुड़ा लेंगे कि, कि नहीं जी ये इसका तो रहस्य बना हुआ है रहस्य कोई चीज नहीं है रहस्य जैसी चीज आध्यात्मिक लाइन में अनुभव में कहीं कोई चीज नहीं है कि इसका रहस्य है सब चीज एकदम स्पष्ट है खुली किताब है जिस चीज को देखना चाहो उसी जगह पे जाके देखनी पड़ेगी आपको उसी स्थिति में जाना पड़ेगा तो यहाँ पर आकार की बात करी है तो आकारों के ही अनुसार अगर देखा जाए 
तो ये जो मेटर की आप बात करें तो इसमें एंटी मेटर की आप बात करें तो एंटी मेटर की आप बात करें तो हमने जो एंटी मेटर जो करे की होना चाहिए हमारे हिसाब से तो ना ना भांति भांति का तो इतने एंटी मेटर है कि उनकी वराइटियां हैं कि आप तो गिन नहीं पाओगे साइंस पीछे रह जाएगी गिनने से इतनी सारी वरायटी है इतने सारे सामूहिक चीजें हैं अब आप एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाओ कि जो घनत्व को आपने पकड़ लिया इसके इसका घनत्व का अपोजिट कहाँ है इसका इसके खिलाफ में विरोधी कहाँ है ये चीज सही नहीं है विरोधी अगर देखे देखना चाहे तो मैं आपको एक बताता हूं आप विरोधी है आप जो आपने जो अंडों का एक समूह इकट्ठा किया है और एक चुंबक में आपने डाला है और चुंबक के मटेरियल में आप उसमें सामूहिक में आप देख लीजिए उसका विरोध तो वहां आपका विरोध मिल जाएगा कि यहाँ पे विरोधी भी है और और उसके साथ भी से उसके एकुल भी है बराबर में उसके हैं और उसके विपरीत भी हैं तो ये चीज अगर देखना चाहे तो कहीं हमारे ख्याल अपने सवाल से और अपने प्रैक्टिकल से ये कहीं साइंटिस्ट थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं पीछे बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते ऐसा नहीं है तो मैं उस जो आपने बताया है कि इस तरीके से साइंस वाले ये कहते हैं कि बहुत छोटी चीज है मैं तो आपको छोटी से छोटी चीज के अंदर का आइटम बता रहा हूं कि अंदर इसके क्या हो रहा है उसकी वजह से ये सारी सृष्टि सारी सृष्टि आपको बनती हुई दिखाई देती है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है उसी के कारण से ये आकारों को आप साकार निराकार को पकड़ के बैठे हो आकारों को जब तक नहीं पकड़ोगे साइंटिस्ट कभी इसमें समझने में कामयाब नहीं हो पाएगी और रही है जब तक आप हल्के और भारी चीज को सही तरीके से आप नहीं देखेंगे तो नहीं हो पाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक को आप नहीं देखेंगे नहीं हो पाएगा नहीं। अगर आप किसी चीज को केंद्रित और विकंद्री करण से आप नहीं आप देखेंगे उसी यंत्रों से नहीं देखेंगे तो जब तक आप केंद्र नहीं स्थापित करेंगे तो कोई चीज उसमें उसमें सामूहिक जुड़ेगी नहीं और जब किसी चीज को सामूहिक जोड़ लोगे तो उसे आप विकरण कैसे करोगे आप विकरण कर दो उसे आप कैसे अलग अलग हटाओगे उनको अलग अलग कैसे करोगे तो ये तरीके हमने पहले बताए मेरे उसको देखो और अगर कोई सवाल रहेगा इसमें कोई किसी प्रकार का तो सत्येंद्र का भी नंबर है मेरा भी नंबर है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जिसकी समझ जिसकी जानकारी या जिसको समझा नहीं जा सकता है तो ये प्राकृतिक में ऐसा कुछ नहीं है आप बिल्कुल छोटे सी छोटी चीज समझो और बड़ी से बड़ी चीज को आप देखो यहाँ अनुमान वाली कोई चीज नहीं है यहाँ अनुभव वाली बात हो रही है ओके फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफली व्हाट शर्मा जी हैज सेड यू सी व्हाट साइंटिस्ट आर कॉलिंग क्वार्क ओके वी आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री द स्मॉलेस्ट यूनिट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इट इज नॉट वन एज साइंटिस्ट आर प्रपोजिंग दे आर सेंग दे आर वन टाइप ऑफ क्वार्क एंड एंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म एंड फ्रॉम द प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स Uh, the the whole uh, creation takes place, but what yogic science proposes is the fact that the smallest unit is the combination of three. This is where the science is missing. Science is missing this point. So, the smallest unit, according to the yogic science, is the combination of three: the consciousness, the primordial matter, and within that primordial matter, there are. <laughs> uh the multiple uh, what uh, the yogic scientist call it jivatmas so the fundamental unit is always the combination of three now the most important uh, you can say in this context the most important uh, component is the energy of consciousness the consciousness now due to the energy of consciousness there are varieties of there are varieties of units units are the combination of three only but they have got so many varieties okay and why uh, there are so many varieties okay because of uh, the uh, the dynamism of the consciousness uh, and uh, due to uh, the shape of uh, the primordial matter etc etc there are so many factors uh, which impact uh, the combination of 
uh, all uh, combination of uh, consciousness and matter right so due to this consciousness there are so many varieties of means it is just uncountable we cannot even think of counting them okay so now scientists are missing on uh, this point also for them quarks are all same but for the in the yogic science all the fundamental units are different they are of various categories and in each category they are again of various types due to the degree of the consciousness or the energy of consciousness and that is why this whole cosmos which is uh, in which there are different types of uh, uh, you know manifestations there are plants there are animals there are human beings there are so many other things which we can't even imagine okay so this is where the science or the scientists are missing on and what they are missing which is called consciousness because they are not considering this fact they are not factoring in the consciousness in their whatever they are studying okay now in the next episode uh, i'll talk more about uh, this phenomena called consciousness or the three principles and from this from the uh, you know uh, philosophy of three principles uh, we can understand okay why is uh, you know for the scientist why is more matter than antimatter okay there is nothing like antimatter or matter in the yogic science okay there are fundamental units the combination of three okay and why are so many different types of uh, these fundamental units okay you can understand okay from the yogic science thank you friends